നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മൾ വിവാഹവും ഉപബോധ മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വിവാഹമോചനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് വിവാഹമോചനങ്ങളെ തടയാമെന്നുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അവരവരുടെ ഭാര്യമാരെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് അടിക്കടി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഭാര്യയാണ് തനിക്കുള്ളത് എന്നതാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൾ അടിക്കടി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത്തരക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു ഭാര്യ അടിക്കടി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവൾക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കാരുണ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ന്യായപൂർണമായ ആഗ്രഹം അവളുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളായി പരിണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതുപക്ഷെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ വെറുപ്പിനെയോ അകലത്തെയോ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുക ഒരു ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന പദവി നൽകി അവളെ മാനിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അവളിൽ നിന്നും ദൂരീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആയി കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് ഭർത്താവിൽ നിന്നും അവൾ പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും നിലവാരം താഴ്ന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം പെരുമാറില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുറ്റങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാനും ആരോപിക്കുവാനും തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വരുന്നത് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്തവരായി ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ലെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ അത് ചികഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുന്നതും മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ താലോലിച്ച് വളർത്തുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും ഇതിനു പകരം പരസ്പരം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിലുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഗുണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഗുണങ്ങളെ താലോലിക്കുകയും അതിനെ പുകഴ്ത്തുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനത്തിന് കാരണമാകും പങ്കാളി മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പുകഴ്ത്തുന്ന അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നോ സംസാരത്തിൽ നിന്നോ അതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയോ പെരുമാറ്റത്തെയോ സംസാരത്തെയോ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ദുഃഖിതനായും ചിന്താമൂകനായും ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പോകെ പോകെ വളർന്ന് ഭാര്യയിൽ നിന്നും അകന്ന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി മാറുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് രണ്ടുപേരും കാരണക്കാരാവുന്നുണ്ട് അത് ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അയാൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തെ തൻ്റെ മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനും മനസ്സിൽ നിന്നും ദൂരീകരിക്കാതെ കൊണ്ടു നടക്കാനും ശ്രമിച്ചു ഇനി ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഭാര്യ നൈമിഷികമായ ചില വികാരങ്ങളുടെ മേൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ഒരുപക്ഷെ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാതെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളിൽ നിന്നും വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും ജീവിത പങ്കാളിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് അവർ മറക്കില്ല പക്ഷേ പുറത്തു തരുമെന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചകളിൽ അവൾ മാപ്പ് നൽകും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ വീഴ്ചകളെ അവൾ മനസ്സിൽ നിന്നും മറക്കില്ല അതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് നേരെ വിപരീതമായാണ് പറയാറുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാർ ഒരു കാര്യത്തെ മറന്നുപോകും പക്ഷേ മാപ്പ് നൽകാൻ പൊതുവെ തയ്യാറല്ല പരസ്പരം അടുത്തറിഞ്ഞ് നമ്മ
കൂടുതൽ ഉദാരമനസ്കനാകാനും ദയയുള്ളവനും മര്യാദയുള്ളവനും ആകാൻ കഴിയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഈസിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും പ്രശംസിക്കുന്നതിലൂടെയും മാനസികമായി ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെയും വിരോധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും സ്വന്തം ഉപബോധ മനസ്സിന് സമാധാനം പൊരുത്തം സ്നേഹം ഇവയാൽ കുതിർക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് മാത്രമല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ മറ്റുള്ളവരോടും ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നയാളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊരുത്തമുള്ള സ്ഥിതിയെ സങ്കല്പിക്കുക അനന്തരഫലമായി സമാധാനവും പൊരുത്തവും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിലുള്ള ഒരു മോശമായ സ്വഭാവത്തെ ജീവിത പങ്കാളിക്കുപരിയായി മറ്റാരോടെങ്കിലും പങ്കുവെക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വലിയ ഒരു തെറ്റാണ് അത് വളരെ വലിയൊരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെയോ ഭർത്താവിൻ്റെയോ കുറവുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ചിന്തകളാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് ജീവിതം അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ എത്ര തവണ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര തവണ മറ്റൊരാളോടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമോ പറയുന്നുവോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് കൂടുതലും സാധ്യത വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളോടാണ് പറയാൻ കൂടുതലും സാധ്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അനുസരിക്കണം എന്നൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു പ്രപഞ്ച നിയമമാണ് നമ്മളേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് വന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അതൊരു മൂല്യബോധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനുസരണയും ഒരു മൂല്യബോധമാണ് അങ്ങനെ അനുസരണ മനോഭാവം കൊണ്ട് നടന്നവർ മാത്രമാണ് വിജയിക്കുന്നത് നൈമിഷികമായ വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായ സമാധാനത്തോടു കൂടെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടെയും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷകരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയും ഒരിക്കലും സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ ഒന്നും തന്നെ പറയരുത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളെ നിങ്ങളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അത് നിങ്ങളിൽ തന്നെ കുളിച്ചു മൂടുക നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും വിമർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഒരു പുനർനിർമ്മിക്കലിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ കരുതരുത് അത് സത്യത്തിൽ ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭാര്യയെ ആണ് വേണ്ടതോ ആ രീതിയിലേക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭർത്താവും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു മഠേതരമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പാതയാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ അവരല്ലാതായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളി മോശമായ രീതിയിലാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആരായാലും തകർന്നു പോകും അത് എതിർപ്പിലേക്കും വെറുപ്പിലേക്കും വഴിവെക്കും എന്നുവെച്ച് ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പര സഹകരണം അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളെയും മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുമില്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവത്തെയെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ലേ ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ ആരും തന്നെ പൂർണ്ണരല്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണരായല്ല ജീവിക്കുന്നത് ആരും തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരിലും ചീത്ത വശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ആ ചീത്തതായിട്ടുള്ള ദുഷിച്ചതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും നമുക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് മാക്സിമം വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ അവർക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത യോജിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ പതിയെ പതിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം നമ്മൾ തുടരെ തുടരെ ഏതൊരു കാര്യത്തെയാണോ ശീലിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലൂടെ അബോധ മനസ്സിലേക്ക
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വെറുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഈ പഠനം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മറ്റെവിടെ നിന്നും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇനി പ്രധാനമായും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയോ തർക്കങ്ങളെ പറ്റിയോ ശല്യങ്ങളെ പറ്റിയോ കുറവുകളെ പറ്റിയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രതിപാദിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മറിച്ച് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോർ പതിവിലും കൂടുതൽ റിലാക്സ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായി മാറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വേദഗ്രന്ഥ പാരായണങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നുവോ അത്രയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആത്മബന്ധത്തെ വളരെയധികം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും മനസ്സുകൾ റിലാക്സ് ആയിക്കൊണ്ടുള്ള നടത്തം കിടപ്പുമുറിയിലെ ലോലമായ പെരുമാറ്റം പരസ്പരമുള്ള ചുംബനങ്ങൾ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ സഫലമാക്കുന്ന സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിവായി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും പുതുമയോടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും വേണം ഇത്തരം സത്യങ്ങളെ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിവാഹം വിവാഹബന്ധം ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിയുള്ളതായി മാറുകയും വർഷങ്ങളിലൂടെ അനുഗ്രഹീതമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ വിവാഹത്തെയും ഉപബോധ മനസ്സിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഈ വിഷയത്തെ നമ്മളൊരു സംഗ്രഹ രൂപത്തിലൊരു വീഡിയോയാക്കി ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോയുമായി കാണ